请问你是苏小婉吗？是。这支花送给你，有人在前面等你呢。哦。你是苏小婉吗？啊，这支花送给你，前面有人在等你。啊，谢谢，啊，谢谢。你是苏小婉吗？嗯。顾妍希送给你的。小婉，你这是做什么？在等你，等你一起许愿。他们说，只要把愿望写在天灯上，天灯飞上天空，我们的愿望就会被天神看到。如果天神心情好，就会实现我们的愿望。你不是不相信这些吗？三年来，我天南海北四处寻你，就是盼望着有一天，可以告诉你我的心意。只是一次又一次的失落，连我自己都开始胡思乱想。想你是不是已经忘了我？想你是不是已经有了新的生活？身边的人都和我说，让我重新开始。说没有谁离开了谁活不下去，可是我不行，我只想过有你的生活，所以，我把愿望存在天上，等你回来了再告诉你。人不能太贪心，愿望许多了就不灵了。从始至终，我的愿望只有一个，可能这辈子也就这一个了。我把它写在这上面。现在上天一定知道我们的愿望了，夫人，这次你跑不掉了。我什么时候答应你了？你跟我一起放了灯，就是跟我一起许了愿。可那上面只写了“嫁给我”三个字，又没有写谁嫁给谁。不管是你嫁给我，还是我嫁给你，都行。顾妍希，你怎么这么赖皮啊？夫人调教的好，天意不可违。小时候你认了我这个夫君。长大了又陪我一起放天灯，你可不许耍赖。如果你非要耍赖的话，那我也要赖着你一辈子。好。夫人，这事太好了。嗯。呃，你一定要用这个姿势站着吗？舒展四肢，对牛牛身体好。哎呀，你这人也真是的，这到手的夫人，就这样白白让给人了。你懂什么呀？嗯，他从来就不属于我，他快乐，我就快乐。这些年，我和千羽一直在外游历行医，现在终于可以回去看看了。子谦，你真的不跟我们一起回去吗？你回去之后不用忧心别的
，一切交给他就好了。娘子，嗯、啊，咱们上车吧。嗯，子谦，那就多保重了。子谦，我……你我之间不需要多言。这三年我能把你喂这么胖，我就满足了呀。<笑>你现在能找到属于你自己的幸福，我替你高兴。虽然这幸福不是我给你的，但是我这么优秀的人，日后肯定能找到与我两情相悦的女子。你说是不是？<笑>好好照顾自己。嗯。放心吧，我会好好照顾他的。少爷，东西都收拾好了，可以出发了。嗯，一路顺风啊。嗯，走吧。再见。再见。看起来得六七个月了吧嗯？嗯，还有三个月就要生了。我一直还挺好奇，你们是怎么在一起的？我们……你走吧，我再也不想见到你。之中，我的妻子只有一人，现在因为你们，她走了，背负这一堆莫须有的罪名，不知道在哪里漂泊。你们这么做的时候，有没有想过他该怎么办？大少爷，大少爷我可是天下第一神医啊，就凭那两个人，怎么能够拦得住我呢？呃，这这这，虽然路上浪费了点时间，但好歹还是赶上了。这是什么？我我我我新研制的忘情水，升级版。不用了。我知道，跟我在一起，你会很委屈。但是我发誓，我一定会全心全意的对你好。嗯，带你去你想去的任何地方，带你去吃你没有吃过的所有东西，只要你成千于手指之下，就是我如音家的方向。你说好不好，小芊芊？好。其实，当初我在心里也挣扎过，是否要给妍希哥哥喝下忘情水，让他忘记苏小婉。但最终我没有
，因为我知道，庙门治病，却终归医不了人心。嗯，好吧，我看来我只能尽量用我的下半辈子，把你心里的顾妍希给挤走了。傻瓜，我们来日方长。嗯、这段路好晃啊！你们怎么进展这么快呢？没关系，我们很快就会赶上他们的。顾妍希，你胡说什么呢？其实我们已经在追赶他们的路上了。那一晚，顾妍希，你不准说话！恭喜顾兄，恭喜顾兄！到时候让咱们孩子跟他们孩子认个兄妹。嗯，不对，不对，不对，不对。到时候让他们家女儿给咱们家的儿子当侍女，好不好？吴延熙，不要他！哎哎哎，玩笑之言，玩笑之言。<笑>回家而已，没什么好怕的。小姐，秋香，小姐，你终于回来了。秋香等了你好久，真怕你在外面出什么事。没事，我这不是回来了吗？哎呀，你快松开，我可喘不过气了。哎，秋香，你这是？小姐，我已经嫁人了。啊，你嫁给谁了？不知道他俩什么时候好上的，我去年给做的主。那恭喜你了，秋香。我之前都没有好好给你置办嫁妆，这次我回来了，我一定要风风光光的给你好好办一场。嗯，谢谢小姐。叫什么小姐？叫少夫人。是少爷，少夫人。哎呀，你小声点儿，还没成亲呢，就别在这瞎嘟囔了。奶奶已经在等着了，我们快进去吧。嗯。奶奶，我们回来了。回来就好，回来就好。孩子，这几年在外面受苦了吧？奶奶。人挑唆不是的，奶奶，奶奶都是我不好，我不怪你。我如果当初把事情说清楚，就不会有那么多误会。是奶奶不好。奶奶，不管怎么说，嫂嫂好歹也算回来了。今天是皆大欢喜的日子，您就别这么伤心了
小三。这是我妹妹婉儿，你小姑子。嫂嫂，其实我一直都想当面谢谢你，在奶奶病重的时候，好歹有人陪着她替我尽孝。哦，对了，如果以后哥哥欺负你，我一定站你这边。这还没成亲呢，早晚的事儿。婉儿说的对，婉儿，快跟奶奶回家，来，快走。哥哥，我有事想跟嫂嫂说，能否借你夫人一用？不借。哎呀，嫂嫂。那我去找人打理一下你的住处。嗯。哎，你刚才要跟我说什么呀？嫂嫂，我想向你打听一个人。谁啊？顾子谦。哦，他在护护庄呢，他没跟我一起回来。啊，那他现在在干什么？他成亲了吗？他有对象了吗？你问这个干嘛？哦，难不成你对他？哎呀，我突然想起来，我给奶奶炖了一窝孩子锅上呢。瞧我这记性，我得赶紧去看看了啊。小姐，顾妍希呢？大少爷刚刚吩咐完我收拾屋子，就带婉婉出去散步了。这里还和从前一样，没什么变化。自从你走了以后，少爷就住在这里。三年了，这屋子里的陈设、物事，少爷一样都不让人动。如今你总算回来了，这房间也能物归原主了。婉婉，我想死你了，婉婉。嗯嗯，这是风月下的，我才走没多久啊，连猪都不认识我了。所以你更要好好珍惜我呀。三年连猪都变心了，就我对你不离不弃。不知羞。婉婉，你就看在爹爹的面子上，勉为其难让你这没心肝的娘亲抱一下吧。来，婉婉。婉婉，娘亲这一次再也不走了，再也不会离开你和爹爹了。哎，贵府又办喜事啊！大少爷真是好福气啊！哎，就是，我礼金都随了两份，都一样。
卢大夫，啊，来来来来来，苏医，苏急洞房，苏急洞房，等等我，等等我，心腹未老，夫人奉茶。好好，嗯，请老夫人训示心腹。没什么好训示的，这孙媳妇啊，我很满意。只不过我有一件事要叮嘱，奶奶，请说。这姑父啊，太清静了。什么时候给我添几个重孙儿啊？奶奶放心，一定不会辜负您的期望。好，好。我叫顾早晨，我爹叫顾妍希，我娘叫苏小婉。所有人都说我爹爹是万中挑一的好丈夫，长得好看，还挺有钱，对我娘亲更是一往情深。他们理所当然地认为我是全天下最幸福的女儿，吃好喝好，玩得好。但他们不懂，深宅大院里的秘密实在太多了。你回来了，爹爹，爹爹，你买了什么？给你和早早猪。谢谢爹爹。娘子，这是我特意给你买的。来，这是早早猪，她是我姐姐婉婉猪的女儿。在我们家，我的待遇和早早是一样的。有我一口，就有他一口。来吃啊！爹爹，我还要、嗯。小孩子不能多吃甜食，会蛀牙的。嗯。来。嗯。来。但是剩下的十口跟我们就没关系了。哎。上次带回来的点心，你还喜欢吗？好吃吗？可好吃了。那我下次再给你带。爹爹，娘亲，我回来了。哎、什么事儿啊？这么高兴？啊、陀螺，哪来的？今天我在学堂得了第一名，先生奖励我的。这么棒啊！这孩子一看就像我，聪明。那你的意思是我笨喽？这都被你听出来了，不容易啊。那敢问聪明过人的顾老爷，你会玩陀螺吗？我没兴趣，是吗？虽然我读书少，但是我玩陀螺可从来没输过呀。娘亲教我，我想学。好呀，今天我就给你们露一手，我要让你们知道什么叫行行出状元。娘亲真棒，小意思。娘亲我也想玩，我先玩，我先玩，我先玩。弟弟我也想玩。啊。你该回屋做功课了，你可不能像你娘一样不学无术啊！嗯
제발. 我玩的也是一样因为以上种种我曾经严重怀疑过我和我娘到底谁才是爹爹的亲闺女但是说他们夫妻感情好好的如江四七好的你我不分我看他们之间也不太像你先放你歇放你歇放顾妍希你是不是不爱我我没有这跟爱无关这事关男人的尊严成亲之前你说要把全世界最好吃最好玩的都给我你现在连个鸡翅都不放过你言而无信我是说过但是你一直激动吃了两个
。哦，我今天正要打算带早晨去逛街呢。我听说今天城南医疗大减价，晚了就来不及了。有什么事我们回头再说。我们先走了。站住！呃，哼，岂有此理！夫君，夫君，夫君，我我错了。那你知道你错哪儿了吗？你跟我回房，我慢慢说给你听，好不好？娘亲，等等我。最甜梦境。